चलो मित्रों आपको विशाल दबाव खत्म करें बराबर विशाल दबाव ने छिला लेकर आपने थियरी जो ही आता है आई होप तुमने सूत्रों में देना आओ तो जैसे सूत्र जो नो आओ तो देखो खत्म देने जो ही लो वीडियो जो ही लो बराबर विशाल दबाव सोचे सुनती थे अने सूत्र मोड़े करें आपने सीधा करवानी प्रैक्टिस कर � 300 ग्राम तापमान है आवाज़ दारण अभिशरण दबाव बेहतर सत्ता उम्मीद दर्शनी माइनस ट्राउम बार छे ओके चलो तो प्रोटीन को मदर दार गण प्रोटीन को मदर दार सूत्र करवाने चाहते हैं गणवाने चाहते हैं कितने थाय थे ओके रकम को आवाज़ चाहिए कुछ एक उसमें तो सूत्र किया चुके और जिस जो वस्तु आपने आप चलो 1.26 ग्राम प्रोटीन दरार है अलग के द्रावी हम वजन तो हमने आप ही लोचे 1.26 ग्राम अलग डबल यूट्यूब बराबर 1.26 ग्राम आज जब 100 सेमी क्यूब चे एक सेमी क्यूब बराबर वन है बराबर से तो अपने को लीटर में बस जो से 0.2 लीटर पांगे हमने खबर से अपने विश्रण दरारना सूत्रों में सी अलग के स चलो अच्छे अभिशरण दबाव सॉरी 300 के लिए तापमान है ठीक बराबर 300 के लिए तापमान आप बोलो चाहे अरे दावा में अभिशरण दबाव के लिए आप बोलो चाहे बेपर सत्ता में दस की माइनस प्राण बार बराबर चलो तो आर बराबर क्या हुआ उसे 0.0 जैसी मीटर बार इनटू मोल इन्वर्स इनटू कैलोरी इन्वर्स मैं बात कर रही � तेरे में आप कॉपी की दर क्या नहीं कीमत कहीं ले आने चाहिए, ओके? चलो अब बस बेड पर दूं चाहिए तुम्हारे पास कोई सूत्र हम लोगों पाइजी पर दूं सीआरटी मार्ट जो जो पाइल की कीमत तो बराबर है चलो सी ही कीमत है हम लोगों के पास सी ये तो मोला रेडी सांद्रता से बराबर है तो इन्हों सूत्र सोपर से मोल प्रति सूत्र बन से डबल डू आर भी छेद ना पाए ले पाए छेद ना जतवा ले से अनबदिश की मत नहीं आके रहने में तुमने आपने लकी तिजा रहा से डबल डू टू बराबर एक पॉइंट सौ बीस आर भी की मत जीरो पॉइंट जीरो तीन सी मुनिया ट्रांस हो भाग्य अंडर को सत्तर में जस्टी माइनस प्राण अन्य मुनिया जीरो पॉइंट बे ओके बराबर लेकिन सिंपल था कोई सूत्र में तो ये वैल्यू रिप्लाई करना दाखला है सिर्फ एकदम सरल सरल दाखला चल ये जितने प्रश्न बीजों दाखला हो चें तो चार साल के समस्या से स्थापना है 450 मिली पानी में एक लाख पंचासी हजार मोलर डॉल दराव था एक परिमाण ना एक पॉइंट जीरो ग्राम में उम्र ही है बनाया रखना समझे प्रश्न बे पॉइंट बार उनको न दाखिल हो चाहिए तो कोई लोग बे पॉइंट अज्ञान हो चाहिए इसी आदेश बुक में अभी तो जो तुझे आपने जो भी अलग जो तो अर्धिक अर्धो उस तो क्या है पति जैसे दाखिल है बराबर से साढ़े सात सेंट से स्थापना है टी बराबर साढ़े सात सेंट से स्थापना प्रथम निकाल म तो ये मेमेल मार से एक आपस में जो से लीटर मार गए बाकी आज अभी नाम सुन तो जीरो पर चार सौ पचास क्या बात मोलर बड़ा काम चलो मोलर की दर वेट आपने लोचे ग्राम लेन को लगे लोचे ही एक लाख पच्चीस सी जा ग्राम प्रति मोल एक पॉलीमर ना एक पॉइंट जीरो ग्राम में डबल जन बनाते हैं उसे आपने डबल ट बराबर ओके चलो तो पाइल गांव में जाके आर आर जो से जो से ना आर आर नहीं तो जो से जाकर नहीं बराबर तो आर बराबर उसमें हम से आर पर थाउसन जो भी है दस नितम पास का जो लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल ओके चलो यहाँ पर आके मित्रों सर के हम सर आओ आओ तो क्या एक एंड क्या बीतो एनसीआरटी में आपने आंसर पास तो खास करके जो एग्जाम होता है लोगों को आपने भी दे रहे होंगे कि दमान पास करना सोचो तो पास करना उपन बार माह भी दोए तो बार में एटीएम भी दोए तो एटीएम हो बराबर परंतु बने जाने के प्रयास में बार में करो जो ना आपने लो हुए तो बराबर समझो आपको क्या पढ़ने के लिए एक बार 
જે આવેલું છે તે યુનિટ માં તે એકમ માં અમારે દબાણ નું એકમ શોધવો પડે બરાબર છે માન લો કે એનસીટી ની એક્ઝામ માં કઈ કીધું નથી કે કઈ રીતે દબાણ સે માં શોધવું એટીએમ માં શોધવું કે બાર માં શોધવું કે પાસ્કો માં શોધવું તો મિત્રો તમે ગમે તે રીતે કે ગમે તે એકમ મૂકીને તમે દાખલો બની શકો છો ખોટો નહીં ઓકે એનો જવાબ છે એના માર્ક્સ તમને મળી જતા હોય છે પણ જો પર્ટિક્યુલરલી કીધું છે હોય કે આ આ એકમ માં શોધો તો એકમ નું કે જ વાપરવો પડશે ओके ओनी पास्कल ले लो जो तो पास्कल ने लेवा थी आ कीमत पर से वो सर के क्या कीमत आई तो जो ये मैं लिख लूं एक पास्कल बराबर 10 की माइनस 5 बार ओके चलो अब कन्वर्ट करो कि 10 की माइनस 5 बार बराबर 1 पास्कल ओके 10 की माइनस 5 बराबर 1 पास्कल तो तुम तुम्हारे पास कितना छे 0.083 बार बार मतलब कि आ आ को तो आ को रखो तो 0.083 14 मैं ये लिख लूं कि 0.083 बराबर है तो लिख लीजिएगा 0.083 चौथ बार है कितना पास्कल ओके दस की माइनस पांच बार है ना तो 0.083 चौथ दे के बराबर नाम है कौन से तो तुम्हें प्रेफरेशन कर सो आउट पर जैसे दस की माइनस पांच छह तुम आओ से तो जवाब तुम्हें मर से आठ पॉइंट तीन सौ तुम्हें दस की तीन पास्कल बराबर द्रावण 
તો તેની સાંદ્રતા કેટલી તો તેને c શોધો c એટલે સાંદ્રતા પૂછણ શોધવાની છે r બરાબર 0.0 ત્યાંથી 14 ઓકે ચલો તો શું આવશે 12 ઇન્ટુ લીટર પ્રતિ મોલ પ્રતિ કેલ્વિન બરાબર ચલો કે કિંમત મૂકી દો π CRT c ની કિંમત શોધવાની છે c ને સૂત્રમાં કરતા બનાવો તો π ના છે RT બરાબર 1.52 π ની કિંમત 1.52 ગ્રામ માટે ગ્રામ ની સંખ્યા શોધવાની છે તે ઇનોવેશન દબાણ મૂકીશું આપણે બરાબર છે ચલો r 0.0 ત્યાંથી 14 અને t બરાબર 300 જવાબ પૂછો તો તમારો જવાબ સોરી કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો જવાબ આવશે 0.06 મોલ પ્રતિ લીટર એકમ એકમ ખાસ લખવાનો છે એકમ નો પણ અડધો માર્ક્સ હોય છે સમજાય છે આવા ઓકે તો મિત્રો દાખલા આપણે ટેક્સ્ટ બુક માં આટલા જ છે એનસીઆરટી માં જે બધા દાખલા આપણે જોયા છે બરાબર છે મે તમને બધા જ અત્યાર સુધી બધા જ દાખલા કરાવેલા છે એનસીઆરટી નો એક પણ દાખલો બાકી નથી રાખ્યો બધા 100 એ 100 ટકા દાખલા થઈ ગયા છે ટોપિક જેમ ચાલતા જાય છે તેમ તેમ કોઈડો હોય તો કોઈડો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન કે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન અને સ્વાધ્યાયનો હોય તો સ્વાધ્યાય બધા જ તમને ક્લિયર થઈ ગયા છે બરાબર હવે મિત્રો આપણે જે ચેપ્ટર નું જે આગળનો ટોપિક ભણવાનો છે બરાબર છે છે વોન્ટ ઓફ અવયવ મિત્રો ખાસ ધ્યાન સમજો વાત મારી સમજો ચાર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો આપણે ભણી ગયા સૌથી પહેલું બાષ્પતરણ થતો સાપેક્ષ ઘટાડો આ ઉપર બીજો ભણી ગયા છે આપણે ઉત્તલન બિંદુ ઓ ને ત્રીજો આપણે ભણી ગયા ઠાર બિંદુ ઓ ને અને ચોથો આપણે ભણી ગયા વિસ્તરણ દબાણ આ ચારે ચાર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો છે બરાબર છે તેની પર આધાર રાખે છે વોન્ટ ઓફ અવયવ બરાબર છે વોન્ટ ઓફ અવયવ આ ચેપ્ટર નો ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે બરાબર અને જો વોન્ટ ઓફ અવયવ ને આપણે ઇગ્નોર કરી દઈએ તો આ ચારે ચાર ગુણધર્મો તમારે આન્સર નહીં આવે જે જે આપણે જે ધારીને બેઠા હોય તેના કરતા આન્સર કંઈક અલગ આવશે તો શું ફેરફાર થાય છે શું ફેરફાર થતો નથી તે આપણે વોન્ટ ઓફ અવયવ માં ભણવાના છે બરાબર પરંતુ મિત્રો વોન્ટ ઓફ અવયવ ભણવા માટે આપણે જે ચાર સૂત્રો ભણી લે તે ચાર સૂત્રો માં કંઈક નવીન કરવું પડશે શું કરવું પડશે કંઈક નવીનતા લાવવી પડશે સૂત્રને મોડીફાય કરવું પડશે તો સૂત્રને મોડીફાય કરવા માટે પહેલા તો તમને જરૂરી એ છે કે ચારે ચાર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મોના સૂત્ર આવડતા હોવા જરૂરી છે ઓકે તો અહીંયા વિડીયો એવું લાગે તો પોસ્ટ કરજો અને ચારે ચાર સૂત્રો જે છે તે મોઢે કરજો મોઢે થઈ જાય પછી આપણે તેમાં શું ફેરફાર કરીએ છીએ સૂત્રમાં તો તમને ખ્યાલ પડશે ઓકે તો ચાલો મળીએ વોન્ટ ઓફ અવયવ તો ચાલો મિત્રો આપણે આ ચેપ્ટર નો સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ ભરવા જઈ રહ્યા છે જેનું નામ છે વોન્ટ ઓફ અવયવ બરાબર છે આખું ટાઈટલ આપણે આ લેશું વોન્ટ ઓફ અવયવ ઓકે ચાલો મિત્રો વોન્ટ ઓફ અવયવ શું છે આપણે સમજીએ તેની સંજ્ઞા છે i બરાબર છે પહેલો વસ્તુ તો તેની સંજ્ઞા છે સ્મોલ i વોન્ટ ઓફ અવયવ ની આ વસ્તુ સમજો બાળકો આપણે અત્યાર સુધી જે ચાર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો ભણી ગયા એમાં સૌથી પહેલું જે ભણી ગયા હતા તે હતો બાષ્પતરણ થતો સાપેક્ષ ઘટાડો અને સૂત્રમાં આપણે મેળવ્યું આ રીતે p01 p1 ના છેદમાં p01 x2 દ્રાવ્યના મોલ્સ ઓકે દ્રાવ્યના મોલ્સ ને આધારે અને બાષ્પતરણ થતો સાપેક્ષ ઘટાડો આધાર રાખે છે તેવો આપણે ભણી ગયા છે ઓકે બીજું તમને ખબર છે તો આપણે ભણી ગયા હતા ઉત્કલન બિંદુ o9 એનો સૂત્રમાં મેળવ્યું kb 2m ओके टूक में लगा दीजिए पछि मोलर सूत्र आपले मुको मुकी छु तो तुम्हें याद है छे अत्या तो जरूरत नहीं थी तुम्हें लगतो नहीं पछाड़ पड़ी गया था थार भी तो नहीं बराबर उत्तर भी तो आधार होता है थार भी तो मसूत है घटाड़ होता है तो सूत्र का नाम तो के एफ इन टू एम आणि चौथो जे आपण पड़ी गया मित्रों ते पड़ी गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी ओके आटो क्लियर करे बताय ने तो आ छे सांद्रता आ सॉरी आ चार संख्याना गुणधर्म होता मित्रों आ चार संख्याना गुणधर्म मतलब દ્રાવ્યની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે કોની પર આધાર રાખે છે દ્રાવ્યની સંખ્યા નહીં કે તેના સ્વભાવ પર તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે આપણે ભણી પણ ગયા છે આ ઓકે તો બાળકો હવે થાય છે કે સંખ્યા પર આધાર રાખે છે ને આ ચાર ગુણધર્મ ઓકે તો આપણે અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે આ ચેપ્ટર માં યુરિયા બરાબર ગ્લુકોઝ સુક્રોઝ બરાબર છે આવું જ આપણે ભણી ગયા છે 
આ બધા મિત્રો એવા છે કે નોન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એટલે કે વિદ્યુત અવિભાજ્ય છે આ લોકોનું વિભાજન થઈ શકતું નથી તમે દ્રાવણમાં યુરિયાના એક મોલ નાખો એક્ઝામ્પલ તરીકે हमें जो मित्रों सुयोजन के वियोजन था आय तो चारे चार गुणधर्मों में फैलता था चारे चार गुणधर्म बदला आ क्लियर ओके तो सर पहला क्या समझिए समझा हो के सुयोजन के वियोजन से ले सोच ओके उदाहरण में तुमने आकर लिखो का परिधि पाचन उदाहरण आपको सुयोजन सुयोजन के वियोजन को ने क्या होते ध्यान रखना सबसे पहले आप दो वियोजन उदाहरण ओके सो अब ये आपने वियोजन उदाहरण मान लो के वियोजन में अभी पास कोई NaCl का अणु छे NaCl ने आपने सेम बना किए छे पानी बना किए छे एक बेस सॉल्यूशन बना लिए छे तो तुमने अंदर आयन बन गए ने Na+ ने सो मर से Cl- मतलब क्लियर सो जब बड़ी गई वाली बात ओके तो मित्रों जो तुमने खबर हो है तुमने 58.5 ग्राम नाखेलो छे एक लीटर पानी में એટલે કે તમને એવું થયું કે ફીલિંગ આવી કે ભાઈ મેં એક મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થ પાણી માં ઉકાળેલો છે ખબર પડી ગઈ ओके जो एक मोल में द्रव्य पदार्थ उगाड़ो तो द्रव्य में था तो सापेक्ष दास द्रव्य में सापेक्ष घटाड़ो उत्तर बिंदु में था तो वधारो थार बिंदु में था तो घटाड़ो अने अभिष्करण दबाड़ो अब बदला एक मोल ने हिसाबे तुम्हें कैलकुलेशन करें जो जवाब लाता हो ते जवाब तुम्हें एक जगह नोट कर लेते हो ओके मान लो कि उत्तर बिंदु पुनयन छे तेमा जो वधारो थाय छे समझो तो तेमा जो वधारो छे समझा हो छे यहां 0.52 जितना थाय छे अंदर 0.52 जो तुम्हें कैलकुलेशन के लिए एक मोल याद आ रहे तो तुमने खबर पड़ी गई कि 0.52 केल्विन जितना बता रहा है ओके પછી તમે કેલ્વિન પછી તમે શું કર્યું ઓબ્ઝર્વ કર્યું દ્રાવણ બન્યું છે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે અને આ તો ગણતરી કરીને અમે લાવેલા છે હવે અવલોકન કરીએ છે જ્યારે દ્રાવણમાં ત્યારે આપણે આના કરતા બે ગણો વધારો કે ઘટાડો જો જો વધારો ઉત્તર બિંદુ હશે તો વધારો જોવા મળશે થાર બિંદુ હશે તો ઘટાડો જોવા મળશે કેટલા ગણો મળે છે આપણે બે ગણો ઓકે તો આ શું કામ છે તો મિત્રો તમને એવું હતું કે આપણે દ્રાવણમાં એક જ મોલ નાખેલો છે બરાબર પણ દ્રાવણ શું કરે છે દ્રાવણમાં કેટલા આયન છે એ કીધું ને નંબર ઓફ સંખ્યા સંખ્યાનો આધાર છે નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ કોની સંખ્યા કેટલી છે તેના પર આધાર છે સંખ્યાનો ગુણધર્મ તમે ના કો એક મોલ ને સીએલ ઓકે પરંતુ દ્રાવણમાં મારો કો એક મોલ નથી જો શું થશે હવે એને પ્લસ ને સીએમ માઇનસ બંને આયન આવી જાય વિયોજન થઈ જાય તો આનો પણ એક મોલ આનો પણ એક મોલ પેલા કે છે 100% વિયોજન થાય છે ડાયરેક્ટ 100% વિયોજન તો તો અત્યારે આ દાવો કહી શકે તો તમે નાખો છો એક મોલ પણ દ્રાવણમાં દ્રાવણ શું વિચારે છે ભાઈ દ્રાવણ તો એવું કે કે છે ને કે ભાઈ એક મોલ લાગેલો છે તમે એક જ મોલ હિસાબે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ નહીં એ તો એની રીતે ગણતરી કરશે બરાબર તો દ્રાવણ ને તો દ્રાવણ શું લાગશે કે મારા અંદર કેટલા આવ્યા છે બે અણુ આવ્યા છે તો તે બે અણુ તરીકે કેલ્ક્યુલેશન કરશે ખબર પડે છે એટલે કે સંખ્યાનો ગુણધર્મ જે તમે ગણતરી કરો છો એના કરતા અવલોકન કરેલા હંમેશા કેવો આવે છે એક અલગ આવે છે આવું ક્યારે થાય જ્યારે સુયોજન કે વિયોજન થતું હોય ત્યારે ખબર પડે કે યાદ રહી ઓકે ધારણા કેટલા ટોટલ કેટલા આવી ગયા બે નાખેલા કેટલા હતા એક તો એનો વિયોજન છે છૂટા પડે એટલે શું થાય વિયોજન થાય ક્લિયર આ રીતે ઓકે એવી રીતે મિત્રો તમે જો જો તમારી પાસે મિત્રો કેસીએમ હોય તો પણ એવું થશે તમે નાખો છો કેટલા મોલ નાખો છો એક મોલ तो k प्लस ने प्लस सुमर से c एन माइनस तो आ एक मोल प्लस एक मोल को कितना मोल से बे मोल मिलस क्लियर है मान लो कि तुम्हें द्रावण में a एन सॉरी आपने ना की दिए छे a एन टू a सो पर मान लो कि तुम्हें आऊ ना की दी छे ओके तो तुमने केला मोल से समझो a एन और प्लस सुमर से a सो पर माइनस 2 क्लियर है तो और आर रूट a सो पर ट्वाइस बराबर है a प्लस 3 मोल से क्लियर तो शुरू होगा बेलेंस इक्वल में शुरू होगा ऊपर से तो बेलेंस ऊपर कितना है चाहिए तो 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 એટલે ખબર પડે કે વિયોજન એટલે શું થાય વિયોજન એટલે કે તમે દ્રાવણમાં કોઈ અણુ નાખો છો તે અણુ છૂટો પડી જાય છે ખબર પડે છે છૂટો પડી જાય છે અને મોલ હંમેશા વધી જશે 
याद रखो मोल में से कौन दीजिए से वो दीजिए ओके जितना होए कितना करता वो दीजिए एक कट तो उधर जाए जो अभी मैं नाको चाहिए वो एक कट तो उधर जाए मोल से क्या नहीं क्लियर अब मैं कोई सको कि वियोजन मारे आए नो मूल्य हमने से एक कट तो उधर जाए अब वो कोई सका है क्या ना कोई सका संदर्भ पढ़े जाए कि ओके चलो तो सर मैं सुयोजन रखने से और मैं इसको भी तो वियोजन रखू कि जो सुयोजन से तो जो इसलिए जो वो बेगा थी जो सुयोजन रखने ओके सुयोजन रखने से तो जो बेगा थी जो बराबर से चलो मनी लोग हैं अभी बात से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड सीएच थ्री सीडब्ल्यूओएच बराबर जनाब � तेरे जहाँ पे बेंजीन में नाखे तेरे जहाँ पे तो सुयोजन था इस बेंजीन जब आप दवा को नाखे इसे तैयार है तो उस तरह कई तरह सुयोजन था जो मैं कह रहा हूँ सुयोजन था इसे C H three C double bond O O H आ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक सोच है कौन सा बराबर अने अभी अपने ग्राउंड में आपे नाखे लो चाहे एक मोल नाखे लो और बड़े अमित का बनने में चाहे तो तुम बन जी रचना है बराबर ना सामर्थ जो जो तुम्हें ऐया सामर्थ जो तुम्हें ऐया सुना कोई चो एक मोल ना कोई चल एक मोल की नहीं ये काम को सीधी रूप से तुम्हें समझाऊँ एकदम सरल रीते बालों पे काम करो चाहो आप सही करने गए हैं इसको आप आप जो कितना मोल से सॉरी सुनने से क्या रुकना है क्योंकि तो आपने बी ओ डे रुकना करें यहाँ करेंगे कुछ ओके आह बी ओ डे रुकना करो तो सी एस थ्री के बी ओ के थे क्यों बी ओ चल अवे तुम्हें जो अवे अवे समझो नहीं खाता कितना मोल तुम्हें बी ओ अब बी ओ मोल तो बी ओ मोल तो तो बेगा थी आओ बेगो थे क्यों नहीं आओ तो तुम्हें मतलब मर्दा थी जैसे खबर लेके यार भी ओके तो आने से क्या है सुयोजन तो सुयोजन में क्या होता है ना तो चलो सुयोजन में क्या होता है कि हमेशा हमें जो बनात्री करो ये हमेशा के लिए आवश्यक मोटी आवश्यक कौन करता ओलोपन करता खबर बड़े से कौन करता आवश्यक ओलोपन करता क्लियर है तो तो तुम्हें मैं बोलता � ब्राउन मां के ब्राउन मां जोए हुए हैं बियर मां बेगा दे गया है अर्धा दे गया है आज भी बहुत से कोई नाम नहीं दर्शित था तो आना मतलब जब कोई नाम सेकना सेकना भी जीरो पॉइंट पांच तो मतलब इस तरह का मतलब क्या होता है कि जहाँ ब्राउन मां सुनिश्चित जब हुए तेरे वन डब अवे जो आए से ते हमेशा एक करता क ऐसी तो मारे याद रखो सीजन मार्ट हमेशा क्यों आओ से मोटो आओ से अगर जेटला कौन तुम्हें ना कोचो इना करता कम ड्रामा बजी जो आए से लाइव बराबर हमेशा वो क्यों आओ से एक करता मोटो जाओ से बराबर अने आना मारे क्यों थे तुम्हें जेटला कौन ना कोचो इना करता कौन घटी जो आए से लाइव हमेशा क्यों आओ से � जो एक सुप्रेक्टिव सिंपल बने जो I I is equal to जो ध्यान रखने हैं समझे जाए वो जो चलो आज मैं एक बंद रेखा लेने ना करूं चलो आज पेटी में वो लोग कहीं मालूम पानी से मतलब मैं C H three C C से बोलो इस नाटी की दूसरे ओके आप लोगों ने खबर दी कि सूत है सूजन के विजन था तो हुई मालूम के बेमती को एक तो अतले आप लोगों को बोलूं जो मैं यह आप लोगों को याद रखा पाना कुछ सूत्र बनाओ एक ना चीज में भी ये सूत्र हम लेकर आ सुयोजन पामेला अनुमी संख्या क्लियर सुयोजन के वियोजन थे गए पची ना कौन ही संख्या अने ये ना चीज में ये सूत्र के रूप से सुयोजन के वियोजन पामेला पहला खरबड़े से आप पची अनासुमाओं समझे क्यों? अयाप में ये चला लूँ से मानो कि तुम्हारे माटे आना माटे आए नहीं बोले जो तू आए नहीं बोले बराबर तो उस सूत्र से सुब ने उस सामर्थ जो पहला सॉरी पची ना चेतना पहला अब अब योजन पामी के लिए पहला ना संख्या के लिए चेतो के बी इन योजन पामी ना पहला ना संख्या के लिए चेतो ये बराबर सुयोजन पामेला कणों की संख्या सुयोजन पामेला पची बराबर सुयोजन पामी जाए पची ना कणों की संख्या कितनी जब बी ने कम पांच तो सुआ उसे ने पांच यहाँ उसे आय आय बराबर बनते हुए ऐसा उसे आय बराबर पांच 
तो मित्रों अब डेल्टा टीवी जैसे डेल्टा टीवी तेरे में जो तो अनुभाग का क्या आ चाहिए बेस तो मानना चाहिए खबर बढ़े जो संख्यात्मक गुणधर मां अनुभाग का क्या आ चाहिए बेस तो मानना चाहिए अर्थात जो आज सूत्र मारे अनुभाग का ऐसा भी लक्षु हो आए तो उल्टा ही जाए कि ना उल्टा ही जाए तो सुख वाली सुआप है तो चलो R is equal to उल्टा ही जैसे ना कार्ड अनुभव ना जैसे तो हमारा सेट ना मर जाए देखा ही है डेल्टा टी की संख्या इतना बहुत डर मार जाए और अनुभव ना जैसे तो हमारा मार जाए तो आप सुन तो बढ़ने जैसे ऊपर आप लोग किसको गणत्री गणत्री करें गणत्री करें अनुभव बराबर गणत्री अनुभव स्वामी से अवलोकित अनुभव आ क्लियर आपने सूत्र बनी हुई तुम्हारे ओके और बिजु सूत्र ऐसे बाँध लो जहाँ आज नित्य से तेरे आपन ने गणनात्री करना अनुभव को मतलब सुन देव तुमने सुन दो गणनात्री करना अनुभव ऐसे लोग होते मान लो कि तुमने ऐसे आ एक एक पुणे नेशनल नाकी दो सुन आप भी � जेने आपने सामान्य मोलर दर्पण कहे जाए, सुख ये चीज़ सामान्य मोलर दर्पण कहे जाए, क्लियर है तू? ओके गणना त्रिकोण लड़ने त्रेस सोडियम का त्रेस क्लोरीन का मात्रिक में पांच, ओके परंतु मित्र चीज़ में ओलोक की तरह ले ओलोक की तरह सुनते हैं सें वन टॉप ऑफ़ में वाया जाता है, बोले नाइको तो मैं एक तो मॉलेक्युलर रेट का मंसूम आवश्य है, फिर पर आवश्य है, तो चिन्ह में लेकर कुछ अवलोकन अनुभव, तो तेरे मित्र क्या मामा है इसे, और सामान्य मदर, तो क्या मामा है इसे, और सामान्य मदर, ओके, और सामान्य मदर, का तो सुयोजन ने ने बियोजन अंश ने ली दे, ना तो अनुभव में बदल आए, इतना सु आए, वस्तु पर त्याग आपने धन बदल सूत्र में लिया आपके पास है मैं आई ना कौन सूत्र है क्या क्या सूत्र है आई इज़ इक्वल टू सुयोजन के विजन पामिया पची ना कौन इक्वल मोल संख्या अन्य छेद में सुयोजन के विजन पामिया पहला ना कौन इक्वल मोल संख्या ओके त्याग बाद ओलोकी संख्या तो बुर्दर में अंदर न तो व्यस्त नहीं है जैसे गणनात्री ऊपर जैसे ओलोकन क्षेत्र में आपसे समझाइए क्यों आपको ले आमाचे ने बहुत ध्यान दिया चले रकम से कि मैं जो हम अनुभव बन आयने कीमत सोधने की दी हुई वन टक्को आयने की तुमने सोधने की तो ये बात हो तो आप ध्यान दें ध्यान में सुना आपने जेठ में गणनात्री करो जो तो सुन दे अवलोकन अंश मारे से न गणना दी क्या रहे से एक सेट मारे से बराबर से तो आप उसको यह आपने खबर पड़ी थी ओके परंतु मित्रों यह जो क्या आप अपने काम तो पूरा थे ये परंतु तुमने कंपटीटिव एग्जाम में आपको आपने टेंशन को अपन दाखला से देख पाने वाला के जे आईडी कीमत आपने मने लो के आप पहले वियोजन ना सरूप में आप लिए हुए अथवा सुयोजन ना सरूप में आप लिए हुए तो सुन करो तो आप बात एक बार प्रश्न चेंज करा बने कारण जो है यहाँ यहाँ एक से एक माध्य एक एक बनी जाए ओके तो आप जो वियोजन था यूँ चें तो वियोजन था है तो वियोजन अंश पर तुमने मरे अन्य सुयोजन अंश पर तुमने मरे वियोजन अंश ओके तो वियोजन अंश की कीमत जो तुम्हारे शोध भी हो बराबर छे तो पण आपने मिली सके छे अने एक जाननी जरूरी छे कारण कारण जो तुम्हें दाखला गणसो ते दाखला में आपने वियोजन अंश की पण आपने आगे जवो पड़से ओके चलो जो वियोजन अंश की कीमत आपने मेड़ ले कितनी था इतनी तो मित्रों एना पण तुम्हारे याद छे ने बरे ने चैप्टर 3 11 साइंस कयो चैप्टर 11 साइंस मा संतुलन चैप्टर याद हो जरूरी छे ओके जो हम ये तरह से मारे गणना तो करिए आपने सामने जो फिर आई ना आई करिए पर समझ जाने सोने से समझाओ आपने तो अपने कमर से आई यहाँ आई बार बार कितना मरे जाए से बी तो जो तुम्हारे दिल क्लियर से ना है कौन बात है एने सी मतलब जो गणना तो करो एने सी माती सुबह से एने प्लस एने सी एल में सुनो धारी लोग जो क 
शुरुआत में बराबर से शुरुआत लेकिन यहाँ पे लोग टी बराबर जीरो सो अन्य एक मोल का अन्य जीरो जीरो मोल क्लियर है तो ओके तो हम लोग मित्रों टी बराबर टी समय एक्जेक्ट रखते हैं तो सामो जो वियोजन अंश प्रमाण जो हो वियोजन अंश प्रमाण है तो वियोजन अंश ने आपने कौन आपने संख्या में दर्शाई संतुलन में बाकी रहता हूँ अब एक बार जेस करो ना मेरा संतुलन में बाकी रहता हूँ क्या क्लास है वन माइनस आर तो ना सिक्पर लोग पढ़ चुके आर अबे स्कूल में मार्क्स पेपर दे गए थे या कहीं तो करवा दी थे बाबा वन माइनस आर ओके अबे क्या चल जो एक मोल हुए तो एक मोल जाए बराबर तो अल्फा नंबर
અને એના છેદમાં પહેલા પહેલા કેટલા એક જ જતા એ તો કોઈ કેલ્ક્યુલેશન છે બરાબર છે એટલે એક સિમ્પલ છે એક જ આવશે છેદમાં ઓકે ચાલો તો આ બરાબર શું બનશે ધ્યાનથી સમજો આ 1 ને આગળ લઈ લો છું પ્લસ અહીંયા શું બનશે આલ્ફા ના છેદમાં n આલ્ફા બરાબર ચાલો તો હવે આ આ 1 ને આગળ લઈ લો તો i 1 ને ઇક્વલ ટુ કેટલું બનશે i 1 ને ઇક્વલ ટુ અહીંયા થી આલ્ફા કોમન કાઢો તો આલ્ફા કોમન તો શું બનશે 1 n 1 